வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் மனநோய் தவிர்ப்போம் மனநலம் காப்போம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டேன் உங்களுக்கு வந்து என்னை ஒரு ஜோதிடனாக இந்த கொஞ்சம் வாஸ்துல கதை பண்ணுற பட்சியா இப்படி தான் தெரியும் நீங்களும் வந்து அதைத்தான் எதிர்பார்ப்பீங்க ஆனால் நேற்றுக்கு லைவ் போடும்போது இந்த பொதுவான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுலே போயிடுச்சு அதனால் இங்கே ஜோசியத்திலிருந்தே ஆரம்பிப்போம் இந்த சந்திரன் இவர் தான் வந்து மனோகாரகன் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து சந்திரன் கெட்டு இருக்காருன்னு வைங்க உங்களுக்கு மனநோய் வருவதற்குண்டான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு சந்திரன் கெட்டு போகிறதுன்னா என்ன இப்போ வந்து உங்களது விருச்சிக ராசின்னு வைங்க விருச்சிகத்தில் சந்திரன் நீச்சம் அடைவார் இதனால் வந்து கொஞ்சம் அது என்ன சொல்கிறது சாசி இருக்கு இது புதிர்ச்சி அற்ற ராசி அப்படின்னு ராசி சக்கரத்தில் எட்டாவது ராசி வேற இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முரண்படுபவர்கள் சண்டை பிடிக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி வந்து விருச்சிக ராசியாக தான் இருப்பாங்க அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அதே போல் இந்த கடகராசின்னு வைங்க கடகராசிக்கு வந்து சந்திரன் தான் அதிபதி கூட அவர் வந்து இன்ஸ்டேபிளாக இருப்பார் இதனால் வந்து வந்து மனநலம் பாதிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா யாருனா ரயில்வே கதை எல்லாமே ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் சந்திரன் வந்து எந்த பாவத்துக்கு ஆதிபத்தியம் பெறுகிறாரோ அதிலெல்லாம் வந்து இந்த இன்ஸ்டபிலிட்டி அன்சர்டனிட்டி எல்லாம் வரும் அதுவே பயங்கர பல்பு இதில் இந்த கடகராசிக்காரவங்களுக்கு லக்னாதிபதியே சந்திரன் தான் அதனால் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த இன்ஸ்டபிலிட்டிங்கிறது இருக்கும் இன்ஸ்டபிலிட்டின்னா என்ன அதில் போய் என்ன பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் போகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க இப்போ ஒரு உதாரணம் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் இந்த செகண்ட் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு அடுத்த செகண்ட் வந்து கூல் வாட்டர் ஊற்றிட்டோம் வைங்க உள்ளே இருக்கிறது பல்லுன்னு உடஞ்சிடும் ஒரு உயிரில்லாத ஒரு மேட்ரு அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு அதுவே இந்த அளவுக்கு பல்ப் வாங்குது இந்த மனித உடல் வந்து ரொம்ப சூட்சமமான ஒரு மேட்ரு இந்த மனதுக்கும் உடலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஓஷோ ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஒருத்தனுக்கு வந்து இன்னும் நீ ஆறு மாதத்தில் செத்து போயிடுவே அப்படின்னு தப்பாக சொல்லிட்டா கூட சரி அது ஆறு மாதத்தில் வந்து அவன் ஆயுள் ரேகையில் ஒரு வெட்டு விழுந்துருமா அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் இன்டர்லிங்க்டு இந்த ஹியூமன் பாடியும் மைண்டும் இங்கே வந்து சந்திரன் என்பவர் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த ரிஷபத்தில் வந்து சந்திரன் உச்சம் பெறுவார் இதுக்கு வந்து மிக சரியான உதாரணம் யாருன்னா வந்து கலைஞர் தான் இந்த சந்திரன் உச்சம் பெறுவதனால் இவங்களுக்கு வந்து என்னடான்னா எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எப்போவும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது ஆப்பை மறந்துடணும் அப்போ தான் வந்து சூப்பு ருசிக்கும் அது அந்த ரிஷபராசிக்கு சம்மந்தப்பட்டது இப்படி உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து சந்திரனுடைய நிலை அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுடைய மனநலம் இப்போ இந்த சந்திரனோடு சூரியன் சேர்றாருன்னு வைங்க 
இது வந்து என்ன ஆகுன்னா வந்து ஓவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சரி அப்படின்னு பட்டாச்சுன்னா அப்படியே என்ன இந்த குதிரைக்கு பட்டை கட்டி விட்ட மாதிரி நோய்ஞ்சி போயிட்டே இருப்பீங்க அங்கே வந்து மற்றவெல்லாம் வந்து என்ன இவன் பைத்திக்கார மாதிரி பண்ணுறான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதே போல் நீங்கள் வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் உங்களுடைய பாடி பசி தூக்கம் இதெல்லாம் மறந்துட்டீங்கன்னு வைங்க அதுக்குண்டான எஃபெக்ட் வரும் இந்த சந்திரனோட செவ்வாய் சேரும்போது அது வந்து ஒரு விதமான உண்மத்த நிலையை கொடுக்கும் நம்ம சிவாஜி மாதிரி வந்து இந்த தில்லானா மோகனாம் பல்ல சும்மா ஒரு கத்தி வந்து இங்கே பாயம் அவ்வளோதான் அதுக்கே வந்து பாவம் உருண்டு புரண்டு பண்ணுவார் அப்படி அந்த சந்திர செவ்வாய் சேர்த்தி அது வந்து ஒரு 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 வித உண்மத்த நிலையை கொடுக்கும் வந்து ராகு கேது இவங்க சேர்றாங்கன்னு வைங்க இந்த சந்திரனோடு அந்த சிக்கல்கள் ஆரம்பிக்கும் அது வந்து உங்கள் லங்ஸை எஃபெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் கிட்னியை எஃபெக்ட் பண்ணலாம் இந்த லங்ஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அது வந்து கிட்னியை சட்னி ஆக்கலாம் இப்படி இருக்குது இந்த சந்திரன் குரு இந்த செயற்கை ஏற்படும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பதினாலு வருஷம் வீணாக போயிடும் இப்போ நமக்கு வந்து பாவ சக்கரத்தில் ஏற்பட்டிருக்க அந்த சேர்க்கை ஒரு பதினான்கு ஆண்டுகள் நீங்கள் வந்து ஃபெயிலியூரில் இருக்கீங்கன்னு வைங்க ஃபெயிலியூர்னா ஃபெயிலியூர் கூட கிடையாது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அங்கீகாரம் கிடைக்காம ஏதோ சொல்லுவாங்க பாரு குடத்தில் இட்ட விளக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு பதினான்கு ஆண்டுகள் அப்படி இருந்தால் அவங்க வந்து என்ன ஆகண்டான்னா டோட்டல் பயோ கெமிஸ்ட்ரியே மாறிடும் உங்கள் சைக்காலஜியே மாறிடும் வந்து கலைஞர் கலைஞர் மாதிரி ஆட்கள் அவரும் வந்து பதிமூணு வருஷம் அவரில் இல்லாமல் இருந்தார் இப்போ ஜெயலலிதா கேஸெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு தண்டனை கொடுக்குது ஜெயிலில் பத்தி உருட்டுறாங்க இந்த ஹைகோர்ட்டில் வந்து நம்ம அவர் பேர் என்ன குமாரசாமி குமாரசாமி வந்து பெயில் கொடுக்குறாரு அவ்வளோதான் அடுத்த செகண்டே வந்து இங்கே பதவி ஏற்புக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்குது பவர் இல்லாமல் இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு பதிமூணு வருஷம் பவர் இல்லாமல் இருக்காது ஆனாலும் அவர் வந்து நான் சொன்னதை போல் மனநல பாதிப்புக்கு உள்ளாகலை அதுக்கு காரணம் என்னடானா அவருடைய பேனா இன்றைக்கி தான் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தேன் யாரை கேட்குறாங்க ஐயா நீங்கள் மட்டும் எப்படியா இவ்வளோ எழுதுறீங்கன்னு யோ என்கிட்ட இருந்து இந்த பேனாவை பிடிங்கியாச்சுன்னா நான் செத்துருவையா அப்படின்னாரா அப்படி ஒரு ஃபேஷன் ஒரு பைத்தியம் இருக்கணும் அப்போ வந்து அந்த இது குறையும் இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம மைண்டு மைண்டுங்கிறது வந்து ஒரு அடுப்படி மாதிரி வந்து புகையும் இது எண்ணெய் புகை இதெல்லாம் நெடி இதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம வாய் வந்து ஒரு புகைப்போக்கி மாதிரி அந்த புகை வெளியே போகணும் அப்போ வந்து சமையலறை கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் அதே போல் இந்த சந்திர சனி சேர்க்கை இந்த சந்திர சனி சேர்க்கை இருக்கும்போது வந்து என்ன ஆகும்னா அடுத்தவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியத்தை அவனை கொண்டே செய்விக்கிறது ப்ரெஷர் பண்ணுறது இதனால் அவனுக்கு தானே பாதிப்பு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது அது நமக்கு தான் பாதிப்பு இப்போ இந்த சண்டி மாடு இருக்குன்னு வைங்க இந்த சண்டி மாடு வந்து பழுத்தாச்சுன்னா அது எழுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே என்னமோ உக்காந்துருக்கும் அவன் மூக்கு பொடி போடுவான் ஆசனத்தில் நெருப்ப வைப்பான் நோ அந்த டென்ஷன் எல்லாம் வந்து அந்த வண்டிக்காரனுக்கு தான் அப்படி அதே போல் 
இந்த சந்திர சுக்கர சேர்க்கை இது என் ஜாதகத்தில் இருக்கு சந்திரன் என்றால் மனம் சுக்கரன் என்றால் கலை சந்திரன் என்றால் மனம் சுக்கரன் என்றால் காமம் அது அப்படி ஏதோ ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் போல இந்த சந்திரனுடைய நிலை உங்கள் மனநலத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன் இதே மாதிரி இந்த வாஸ்து வாஸ்து அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த வடகிழக்கு பகுதி அதான் ரொம்ப முக்கியம் தட் ரெசம்பிள்ஸ் யுவர் மைண்டு மற்ற பிரச்சனைலாம் வந்து வேற இந்த வடகிழக்கில் வந்து பிரச்சனை இருந்தாச்சுன்னா பைத்தியம் கூட பிடிக்கலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய கேஸு முதல்ல வந்து இந்த முக்கிய திசை அதே போல் இந்த மூளைகள் இதை வந்து கொஞ்சம் ஆக்யூரேட்டாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த திசையை அளந்து அதை ஒன்பது பாகங்களாக பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு பாகம் அந்த மூளை அடுத்த ரெண்டு பாகம் அடுத்த மூளை மத்தியில் இருக்கிற அஞ்சு பாகம்தான் முக்கிய திசை இப்படி நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வடகிழக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த வடகிழக்கு திசை என்பது மற்ற எல்லா திசைகள் மூளைகளை விட கொஞ்சம் பள்ளத்தில் இருக்கணும் அதே போல் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கலாம் பரவாயில்ல மற்ற திசைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு இந்த வடகிழக்கு திறந்திருந்தால் நல்லது அதே நேரத்தில் மற்ற திசைகளில் ஏதாவது ஒரு திசை திறந்த வழியாக இருந்து இந்த வடகிழக்கு மூடப்பட்டிருந்தால் சிக்கல் இந்த வடகிழக்கு மூளை அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே வந்து எடை இருக்கப்படாது அந்த பகுதியில் வெயிட்டை போடப்படாது அது ஒன்று அதே போல் அதை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து வீட்டில் உபயோகிக்கப்படும் தண்ணீர் அதாவது இந்த செப்டிக் டேங்கு தண்ணியை தவிர மற்ற தண்ணீர் எல்லாம் வந்து இந்த வடகிழக்கு வழியாக வெளியேற வேண்டும் எப்படி ஒரு அமைப்பு இருந்தால் பெட்டர் இல்லைனா பல்பு தான் சரி இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து இந்த வாஸ்து ஜோசியம் ரெண்டுத்தையும் டச் பண்ணிட்டோம் இந்த ஜோதிட ரீதியாக பார்க்கும்போது லக்னாதிபதி ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் ஐந்து குடையவர் ஏன்னா அதான் புத்திஸ்தானம் இப்போ ஓரளவுக்கு அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாண்டு பிளாட்ஃபாரம் டிக்கெட் மாநில கனவுகள் அப்படின்னு சில ஹேஷ்டேக் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து இன்னொரு லைவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்